Hi friends, we will talk hyperpigmentation. Hyperpigmentation is a basic thing. Melanin is a basic thing. In the brain, the pituitary is a melanocyte stimulating hormone or hormone release. In this hormone, we activate the base layer of the skin. Melanocytes are activated. Melanin is a secretary. The melanin production is a secretary. The skin color is a secretary. The hair color is a secretary. நம்ப ஐயிபால் ஒடைய கலர் அதிய தீர்மானிக்கிறது வந்து இந்த மெலானன் இன்று வந்து ஜாஸ்தியாம் உக்குடாது கம்மியாம் இருக்குக்குடாது இது நம்ப பாடில வந்து நம்ப ஜெனெடிக்ஸ்ல எப்படி இருக்குதோ அதே போலதான் இந்த மெலானன் ஒடைய production வந்து கரக்சா நம்பது மேஞ்சினாய் குடுத்தாலா நம்பலுடைய skin color அதே போல மேண்டிக்கும் சரிங்க That is hypopigmentation. Pigmentation, coronavirus, autoimmune diseases. They should wear a sunscreen whenever they go out in the daytime. And the SPF should be more than 70. So, they should ensure that we have to talk about hyperpigmentation. Hyperpigmentation is dark patches around the face, neck, around the mouth. சில பேர்க்கு நெத்தில் இருக்கும் ஒரு மாறி ஒரு dark patch இருக்கும் சில பேர்க்கு கையில் குட இருக்கும் ஒரு hyperpigmented patch அந்த எடம் மட்டும் கருப்பா இருக்கும் when compared to the other portion of the skin இதை வந்து melasmaan குட செல்லுவாங்க இப்போ இதுக்கு reason நம்ம என்ன பார்த்தோம் நான் 85% of the reason is due to the exposure to the UV rays நாம் வந்து மேனா வந்து hyperpigmentation ஆவுது but hormonal conditions இருக்கு பிராடிசம்ல வரும் Adrenal gland ஒடு insufficiency, Adrenal gland வந்து நம்லுக்கு DNAக்கு மேல் இருக்குற ரெண்டு P-shaped gland மாதிரி இருக்கும் So, அத்த ஒடையையா hormone insufficiency ஆலையும் Addison's disease நோன் வரும் So, அதில் அக்குட hyperpigmentation வரும் To pills சாப்டு வாங்க, medications So, அந்த கண்ட, அந்த drugs ஆலையும் hyperpigmentation patch வரும் சில heavy antibiotics ஆலக்குட வரும் இன்ன சில antibiotics will reduce the copper content of the body and give rise to hyperpigmentation Infertility treatment எடுக்கிறாங்க என்ன Infertility usually treatment எடுக்கம் போது Estrogen இன்ன Hormone ஒடைய Level வந்து கொல் increased ஆகும் So on that time வந்து Patients would suffer from Hyperpigmented patches இன்னும் பார்த்தீங்க நான் Adolescent girls கு நல்லைய பேருக்கு Hyperpigmentation patches வருதுக்கு காரணும் வந்து PCOS வருது Pregnancy timeல நல்லைய பேருக்கு Melasma வரும் That is Hyperpigmented patches அது வந்து After pregnancy இது slow or fade ஆயும் சில பேருக்கு becomes like a permanent damage. So, in the Mari Nariya conditions la varudu. Inno na paathi na, ipa latest a enna study chodhraang na, long hours before the LED, LED mobile arukkutu, laptop arukkutu, nama TV arukkutu. So, idhila vandhu long hours vandhu spend pandra uolukku nariya pair vandhu hyperpigmentation patches varudu in chodhraang. Actually, paathi na, vegetarian diet saapra uolukku, vegans kum vandhu nariya pair thukku hyperpigmentation patches idhukkura tha, one study irukkudu. அது ஒரு ரீசன் என்னான் பார்த்தோம் நாம் vitamin B12 deficiency என்ன vitamin B12 வந்து meat, fish and eggs இதலதா maximum amount of vitamin B12 கடைக்கிது vitamin E deficiency உள்ளா உங்களுக்கும் hyperpigmentation patches வருது so vitamin E எதுல வந்து ரிச்சார்க்கு நீங்கள் பார்த்தீங்க நாம் olivesல இருக்குது spinachesல இருக்குது கீரைகள் avocadosல இருக்குது sunflower seedsல வந்து அதிகமா இருக்கு friends So, vitamin C deficiency ले उल्लो उल्लोको hyperpigmentation patch वरक्कुडिय chances रुखिदु So, यदिल vitamin C अधिकमार गुण पाथी ना यल्ला विदमान citrus fruits, strawberries, oranges, lemons, bell peppers, tomatoes इदल यल्ला vitamin C अधिकमार रुखिदु 
நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் காப்பர் டிஃபிஷியன்சி நம்ம உடம்புல இருந்துச்சுனாலும் அவங்களுக்கும் வந்து ஹைப்பர் பிக்மெண்டேஷன் பேட்சஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ காப்பர் வந்து நம்மளுக்கு எதுல வந்து நம்ம டயட்ல சேர்த்துக்கலாம்னு பாத்தீங்கன்னா ஷெல்ஃபிஷ் தட் இஸ் பிரான்ஸ் கிராப்ஸ் ஸோ இதுலாம் வந்து காப்பர் அதிகமா இருக்கு கண்டென்ட் டார்க் சாக்லேட்ஸ்ல அதிகமா இருக்குது ஆல்மண்ட்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுல அதிகமா இருக்குது ஜிஞ்சர் வந்து ஒரு மிரக்கல் ரூட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ கண்டிப்பா உங்க டயட்ல வந்து ஜிஞ்சர் வந்து டீமியோ இல்லாட்டி எனி ஃபார்ம்ல நீங்க கண்டிப்பா நீங்க சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா ஜிஞ்சர் ஹெல்ப்ஸ் போத் இன் ஹைப்பர் பிக்மெண்டேஷன் அஸ் வெல் அஸ் இன் ஹைப்போ பிக்மெண்டேஷன் ரெண்டுத்துக்குமே அது வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குது ஸோ இந்த நீங்க வந்து இந்த மாதிரி இன்க்ளூட் ஆல் தீஸ் தோஸ் ஃபார் சஃபரிங் ஃப்ரம் ஹைப்பர் பிக்மெண்டேஷன் Try to include all these in your diets because we don't know that our body has a vitamin or there is no test for it. So we can include all this in our diet so that getting cured from hyperpigmented patches. If we have local applications, we have a week case with local applications and we have a hyperpigmentation patch for a week in studies. A simple application of almond oil, olive oil and coconut oil. மூணுத்தையும் சம வீதியா நீங்க அப்ளை தொடர்ந்து அப்ளை பண்ணிட்டு வந்தா கூட இந்த ஹைப்பர் பிக்மெண்டேஷன் பேட்சஸ் வில் ஃபேல் லிட்டில் பை லிட்டில் செவன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஆப்பிள் சீடர் அண்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் வாட்டர் அப்ளை இட் ரெகுலர்லி ஆன் தேஸ் தட் வில் ரெடியூஸ் த ஹைப்பர் பிக்மெண்டேஷன் பிளாக் டீயோடைய எக்ஸ்ட்ராக்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா கிரீன் டீ பிளாக் டீயோடைய எக்ஸ்ட்ராக்ட் இன் தட் யூ கேன் மேக் அ மாஸ்க் அண்ட் ஜஸ்ட் அப்ளை இட் ஆன் த ஹைப்பர் பிக்மெண்டட் பேட்சஸ் வித் ஆலோவீரா That also reduces the hyperpigmented patches. Now, normal tomatoes, tomatoes are you just blend it in the mixie, add some olive oils, apply a face mask. That will reduce the pigmentation. If you want to use a masoor dal, red lentils. So that mask is also helpful in reducing your hyperpigmentation patches. That washing the face with rice water. That is, we are going to use the oil and oil. We are going to use the oil and the oil. We are going to use the hyper pigmentation. This is reducing slowly in their studies. Lemon and orange peel. When you boil it, cool the water and just wash your face with it. That will help to reduce your hyper pigmentation patches. So, we can try a little bit of remedies in this week. So, those who are suffering from hyper pigmentation patches, they can try a little bit of remedies in this week. they should keep their skin moist that is moisturizer kandipa apply pannano never keep your skin dry in a dry ya vekkum bodu it will become very scaly and that will cause more of hyperpigmentation if you have a long standing problem of hyperpigmentation and there is a scarring and ungalku vandu it is causing a public stigma to you so andha maadhiri irukkum bodu you can go for medication you can consult a dermatologist so they would comes they would give you a chemical peel laser therapy you know another retinol therapy in there is cryotherapy so idella there is a permanent cure but you should keep in mind you are not having the primary source somewhere else that is a hormonal imbalance or something like that so that should be treated first there is ultraviolet alpha radiation ala matto ungalku the hyperpigmentation a irukku illati unga vitamin deficiency ala irukku so now you are recouping your diet and balancing your diet and you want your scar to go away so there is a permanent scar irukku then you then the dermatologist will offer you these type of treatments na sonna maadhiri chemical peel laser therapy retinoids cryotherapy so in the many lot of therapies are there the source of the you have to identify for that you have to go to a dermatologist and they would properly investigate you the list of all the blood tests to be done or the hormonal tests to be done so if you are lacking in anything so if that is treated automatically the hyperpigmentation patch will go away friends if i say for example when you have pregnancy or any drugs you are taking so everything the dermatologist will ask you so adiketha mari the you get a guidance and advice from the dermatologist before you start your own treatment and never go in for any fairness cream you know this fairness cream would still damage your skin and still damage your epidermis because adode your ratios and the chemical composition are so absurd so nijama when you fairness cream ko you don't opt get a proper advice from the dermatologist and use a proper cream for application friends the pigmentation irukravanga vandha in the summer time la especially between 11 to 3 vandha velila povai kudadu friends enna apdi velila pona kuda wear a proper sunscreen hydronic sunscreen 70% of spf irukano aqua based 
and water resistant. Kandipa vandu indha mari sunscreen potittu dhaan neenga vellila ponom. Adhe pole include all those things which I told you in your diet. Local remedies that is I apply you can apply safely the home remedies which I told you. So next session we'll talk about hypopigmentation and vitiligo friends. Until then take care of